गुड मर्निंग फ्रेंड आज के सकाल कटा बजे छटा सतान्न बजे आज के इंडिया प्राय नटारे टाइम हो गए जातेस्तन पैलेस्तने राजधानी रामल्ला ओखने गए कि करब ना करब सब देख और बेसिकाली और कौ घूरते गले कथा कथा जा सब डिटेल्स देखाते थकब और चैनल भिडियो देखते थको कंटिन्यू करते जा अपनारा एन देखें प्यालेस्तर दे स्ट्रीट भिउ और तरह एकटू पर आपनारा जेटा देखते पाए प्यालेस्तर पेट्रोल पाम्प प्यालेस्तर गैसोलिन पाम एखे बेसिकाली गाड़ीगुलो कि पेट्रोल एखे बोलते इजराएल प्यालेस्तन दोटो जगत ही गाड़ीगुलो बेसिकाली अपन अनेक जगह पेट्रोले चले तर गोलिन इथानल एगुलोते चले और गाड़ीगुलो बसिभाग ही हाई पिकअपर गाड़ी और एखान का जो तो बस रही है जो तो ट्रांसपोर्टेशन रही है लोकल ट्रांसपोर्टेशन हेवी ट्रांसपोर्टेशन मान तर इंजिन कैपासिटी अनेक बस एपनारा देखें प्यालेस्तन और इजराएल सब बड़ो कन्फ्लिक्टर एक जगह से ही जैगाटार नाम हे ओस्ट बैंक वाल से वाली देखें अपना एन हमें पहुँचे गे प्यालेन और प्यालेस्तने एक रामालय रोज है यहाँ हे प्यालेन राजधानी क्यों करते कैन एस सब डिटेल्स देख और तुम्हारा भिडियो देखते थको और एन एक क्जे एस जस्ट घूरते नए क्योंकि तरह जो क्षटा हो जाए तपर तुम देखो आप क्जे एस और एरपर जो क्या फाँके क्ज हो जा घूरते जो परि से देख और एक जिन जो रखी तो किचुक्षण आगे हमें आसार पथे हमें रास्ता गूगल मैप थे देखे देखे आसम जी क्या आसम से ही क्जे अफिसा खुजिल से ही समय पुलिस अनेक जगह दाड़ कर दाड़ करा निजे जिस जिज्ञेस कर लम इंडिया शुने अत खुशी हो यू आर ओलकाम ओलकाम मैं पाँच छ बार ओलकाम मैं इंडिया वाला खूब भलो लागे और भलो बसे जाना प्यालेन इंडिया खूब भलो बसे को ना को कारण और भिडियो देखते थको कन्टिन्यू कर रामला सीटर भेतर दिए हाँटिल देखें रामला सीटर कि स्ट्रीट भिउ तरह साथ ही एखान लोकल कि मल्स और दोकानपाट अपना देखते हैं एन चले के एफ सी ते ये प्यालेन के एफ सी इन खबर टेस्ट कर देखी तरह कम्पेरिजन कर इंडियार साथ केमन खेते चलो आप खावा दावा देखी एखे केमन है बेसिकाली एखे जो के एफ सी तो खेल अपनारा खबर देखे बुझते इखने अनेकटा अएल सबसटेंस कम और चिकेनर क्वालिटी बे सूंदर मैं इंडिया मैंने एक आलदा और कि मैं जेटा एक्सपेक्ट करते भेवेल के एफ सी सारा वारल्डे तो एक ही रकम खेते हैं रामल्लाते हमारे काजटी छो से कि एक शेष को मैं काजटी पुरोटा है एक लेवल अब्दि काजटा कर फिर जाथलेम दिखे क्यों बेथलेम जो गाँव बॉर्डर क्रस कर इजराएल ढुके तरह आबाद बेथलेम जो है मैंने बेथलेम तो अन्य दिखे और से ही जगह अपना देखते बॉर्डार क्रसिंग टाइम कम भाव चेकिंग हो 
আর বর্ডারটা ওয়েস্ট ব্যাংকের কিরম ভাবে আমরা পার হচ্ছি সেটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখন আর একটা কথা বলে রাখা ভালো ইসরায়েল থেকে প্যালেস্টিনে আসার সময় কোনো রকম চেকিং হয় না শুধু ইস প্যালেস্টিন থেকে ইসরায়েলে ঢোকার সময় সমস্ত রকম চেকিংগুলো হয় মানে বেসিকালি আপনার পারমিট কি কি আছে যারা প্যালেস্টিনে আছে তাদের একটা পারমিট দেওয়া হয় ইসরায়েলের তরফ থেকে তখন সেটা চেক করা হয় আর আমরা যেহেতু ভারতীয় আমাদের ভিসা চেক চেক করা হয় এমন কি যাদের প্যালেস্তিনি আছে তারা কতবার ঢুকছে কতবার বেরোচ্ছে সেটা তারা তাদের নিজস্ব রেকর্ডে রেকর্ড করে ওটা হচ্ছে ইসরায়েলি পুলিশের তরফ থেকে এখানে আবারও আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ওয়েস্ট ব্যাংক ওয়ার্ল্ডটি যেটি ইসরায়েল আর প্যালেস্তিনকে আলাদা করে ডিফাইন করছে একটা বড় ইনফরমেশন আপনাদের দিয়ে রাখি এই ওয়ার্ল্ডটি এখনও কিন্তু ইসরায়েলের তরফ থেকে তৈরি করা চলছে এখনও পুরো নির্মাণ কাজ এদের এখনও শেষ হয়নি এখন আমরা ইসরায়েল থেকে বেরিয়ে প্যালেস্তিনের দিকে আবার যাচ্ছি বেথলেহেমের উদ্দেশ্যে এইটি হচ্ছে সেই চেক পয়েন্ট যেই চেক পয়েন্ট দিয়ে বেথলেহেমের দিকে যাওয়া যায় ইসরায়েল থেকে পার হয়ে যেহেতু ইসরায়েল আর প্যালেস্তিন বা এই এই সাইডে সমস্ত রকম কান্ট্রিগুলো সব পাহাড়ি এরিয়ার মধ্যে তৈরি আর সমস্ত উঁচু নিচু জায়গা দিয়ে গাড়িগুলো যাচ্ছে মানে কোনো সমতল হাইওয়ে নেই সমতল সর রাস্তা নেই যেগুলো আর কি শহরের ভিতর দিয়ে চলছে এমনকি শহরটাও কোনো সমতলের উপরে নয় সেই জন্য আমরা যেতে গিয়ে অনেকগুলো টানেলও পেরোতে হচ্ছে আর টানেলগুলো সাইজও অনেক বড় আপনাদের আগেই বলছিলাম ইসরায়েল প্যালেস্তিন এই সমস্ত এরিয়াগুলো সমস্ত পাহাড়ের খাঁচ কেটে কেটে নিজেদের ঘর বাড়িগুলো তৈরি করা হয়েছে এমনকি রাস্তাঘাটগুলো সেরকমভাবে এইটারই একটা ওভারভিউ হাই রোড দিয়ে চলার সময় দূর থেকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমরা এখন প্যালেস্তিনি টেরিটরির মধ্যে আবার চলে এসছি এখন আমরা যাচ্ছি বেথলাইমের দিকে আমরা জেরুজালেম থেকে রামালা গেছিলাম রামালা থেকে যে কাজটা করা ছিল সেই কাজের কিছুটা পার্ট হয়েছে বাকিটা আমরা যদি হয়ে যায় তারপরে আমরা ভিডিওতে বলবো কাজটা কি ছিল তারপর ওখান থেকে আমরা চলে এসেছি বেথলেম বেথলেমে বাস থেকে নেমে আমরা ট্যাক্সি নিলাম এবার ট্যাক্সি নিয়ে যাচ্ছি হচ্ছে প্রথম স্পট হচ্ছে জিসাস ক্রাইস্টের জন্মস্থল সেটা দেখো খুব ভালো জায়গা খুব সুন্দর জায়গা ভিডিওটা দেখলে তোমাদেরও ভালো লাগবে আমরা এখন মাউন্ট হেরোডিয়াম এর রাস্তায় আপনারা এখন তার স্ট্রিট ভিউটা দেখতে পাচ্ছেন দুধারে সুন্দর পাহাড় আর মাঝখান দিয়ে আমরা গাড়ি নিয়ে যাচ্ছি এটা একটা হাই রোড প্যালেস্তিনের মধ্যে এখন আপনারা দেখছেন চারিদিকের একটা মনোরম ভিউ রাস্তার দুধারে আমরা এই দেখতে দেখতে চোখ আমাদের ভরিয়ে গেল এত সুন্দর একটা প্যালেস্তিনি ভিউ আমরা এখন হেরোডিয়াম পৌঁছে গেছি 
আর পেছনে তোমরা দেখতে পাচ্ছ প্যালেস্তিনি যে গ্রামগুলো সেগুলো দেখা যাচ্ছে আর আমরা উপরের ভিউটা দেখতে যাব উপরে হচ্ছে তোমার একটা আর্কিওলজিক্যাল পার্ক রয়েছে আর সেটা তোমার ডিটেলসটা আগে ডিটেলসটা আমি দেখালাম কিছুক্ষণ আগে বেসিক্যালি এটা কি কেন ইংলিশে লেখা ছিল ওটা সুন্দর ওখানে ফটো তুলে আমার ভিডিওতে দেখতে পাবে ওখান থেকে সবাই একটু স্কিপ করে ফটোগুলো পজ করে পড়ে নিও ডিটেলসটা আমি আর বলতে গেলাম না বলতে গেলে অনেক বেশি বলতে হয় আর তোমরা ভিউটা দেখো সেটা হচ্ছে পেছনে প্যালেস্তিনের গ্রাম আর আমরা রয়েছি প্যালেস্তিনের ভিতরে আর আমরা যাচ্ছি এখন আর্কিওলজিক্যাল পার্কটার উপরে দেখতে কি আছে না আছে চলো ভিডিওটা দেখতে থাকো সাথে থাকো to the rodeo, to this theater, again in the service of the king. But this time I was called not to build, but to demolish. King Herod, I did such amazing projects for him. And this theater was my work as well. But it's doomed now. The king has decided to alter Herodium altogether and transform the whole mountain into his mausoleum. Can you hear them? Those are the workers about to begin the demolition. Oh, what a pity. So few people have time to admire the artwork that decorates these walls. I remember well the exact moment when Herod gave the order to create them. He returned from one of his journeys with news. In just a few months, Marcus Agrippa, the Emperor's second in command, would come on a royal visit, and he will be hosted here too, in Herodium. The palace was in a state of frenzy and anticipation. The king gave orders to prepare for the visit by meeting the standards that Agrippa was accustomed to in Rome. The finest wine, preserved apples from Italy, fish sauce from Spain, but the most important task of all was the redecoration of the theater's royal hall. The king has his own reasons. He knows that even artwork can sometimes have political significance. The first thing the artists had to do was replaster the walls. After that, they sculpted the upper part of the room in stucco relief, a special kind of plaster. What a marvelous decoration it is. It gives the flat wall depth, like stone carvings. The artists divided the space of the walls with plaster columns, decorated with leaves and crowned by capitals. Between the columns, high up the walls, they designed windows with wooden blinds open to the view. Look carefully. They are not real windows, but paintings of windows hung on the walls. In all his building projects, Herod avoided images of animals or people in obedience to biblical prohibition. But here, in this room, Herod made an exception to that custom. He gave orders to paint views of Egypt and the Nile, selected especially for the guest. After all, the conquest of Egypt by the Emperor's army under Agrippa's command symbolizes the unity of the Empire. Look! Goats on a rocky cliff with a cypress tree and a shrine. And here a crocodile slides into the Nile. And this picture, a bull under a big tree in a pasture. And in the background, a boat at sea. And the colors are so vibrant and natural. Paintings like this were rare, even in Rome. <laughs> For my workers, finishing the work before the visit seemed an impossible task. Uh, but Herod never accepted impossible as an option. Behold, the big moment has arrived. Marcus Agrippa, the emperor's second in command, has entered the harbor of Caesarea. 
The city was festively decorated, and crowds came out to greet the illustrious guest. And here began the journey that Herod had planned for Agrippa. Into the heart of Judea, to the edge of the desert, to Herodium. As the visit progressed, Agrippa was more and more amazed. He did not expect to find such splendor and grandeur at the remote edge of the empire. He smiled with pleasure when he identified the wine from a famous Italian vineyard as his own favorite back home. But Herod had one more surprise for Agrippa, the high point of all his gestures of esteem. Herod led him to the second floor of the royal guest hall. Agrippa was deeply moved as he stood in front of a painting of a naval battle. He recognized it at once. The Battle of Actium, his greatest triumph, where he defeated Mark Antony and Cleopatra, and in Egypt to the Emperor Augustus on a silver platter. The depiction was so vivid that Agrippa's memories came flooding back, and for a brief moment, he felt the painting was come to life. Oh, King Herod, he knew how to please those he needed to, but also to arouse fear. This cruel man was enormously talented, a lion and a fox in one. His reign was remarkable. The kingdom flourished, trade prospered, people lived well. Despite the venomous criticism aimed at him, I always thought we should not forget the greatness of the man who changed Judea more than all his predecessors. But years go by, and the king feels his end is near, and the show will not go on forever. So he has brought us here, again, to this very room, but this time to demolish it to cover it with earth, and turn the entire mountain into the eternal mausoleum of Herod, King of Judea. The royal hall has now become the sleeping quarters of the demolition crew. In the last days of the theater, everyone tries to leave his mark on these walls. One etches a maze over a rosette, another draws a boat with a piece of charcoal. I too feel that my end is near. This will apparently be my last assignment. But before I leave this world, I would like to learn one thing. Is it true that everything is destined to disappear with time? In 2,000 years from now, will anyone still know who Herod, King of Judea, was? <laughs> who knows? Perhaps somewhere. Far into the unforeseeable future, this theater will again be full of people and the sounds of talk and music. <laughs> Who knows?
হেরোডিয়ামে এসে আমরা যে আর্কিওলজিক্যাল যে বিল্ডিংটা দেখলাম তারপরে এর ভিতরে একটা টানেল রয়েছে সেই টানেলটা আমরা এসছি এটা এক্সপ্লোর করছি এখানে কি আছে না আছে দেখছি তোমরাও দেখো আমার সাথে সাথে প্রাকৃতিক ঠান্ডা এর ভিতরে একদম এতক্ষণ রোদের মধ্যে ছিলাম গরম লাগছিল প্রাকৃতিকভাবে সুন্দর ঠান্ডা আর দারুণ রাজা এটাকে বানিয়েছিল এখানে সব লেখা রয়েছে ডিটেলসগুলো আর আমি আমাদের ভিডিওতে দিয়ে দেবো আর পড়তে থাকো আমরা এই গোয়াটা ঘুরে প্রচণ্ড ক্লান্ত এত সিঁড়ি ওঠা নামা ছিল তাই জন্য আমরা একটা রিসেপশন পয়েন্টে এসে ছোট্টখাট্ট কিছু জল আইসক্রিম এগুলো খেয়ে আবার রওনা হয়ে গেলাম বেতলেমের অন্য একটা জায়গার উদ্দেশ্যে আপনাকে ভিডিও শুরুতেই বলেছিলাম আমরা আজকে বেতলেমটা ঘুরব আর ভিডিওটা দেখতে থাকুন সাথে থাকুন আশা করি ভিডিওগুলো আপনাদের ভালো লাগছে আমি এখন প্যালেস্টিনের রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি রাস্তা দিয়ে যেতে গিয়ে একটা নোটিশ বোর্ড দেখলাম সেই নোটিশ বোর্ডটা আপনাদের একটু স্লো মোশন করে দেখাচ্ছি ওইখানে বেসিক্যালি লেখা রয়েছে ইসরায়েলি লোকেদের এখানে ঢোকা নিষেধ আর ঢুকলে যদি কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হয় ডেঞ্জারাস কিছু হয় তার জন্য ইসরায়েল গভর্নমেন্টও দায়ী নয় ইসরায়েল গভর্নমেন্টাল লয়ের মধ্যে সেটা আসে না তার মানে এটাই যে এই রাস্তাগুলো শুধু প্যালেস্তিনি লোকই অ্যাক্সেস করতে পারবে আর আমরা যেহেতু প্যালেস্তিন থেকেই একটা ট্যাক্সি ভাড়া করেছিলাম সেই ট্যাক্সিতে যাচ্ছি বলে তাই জন্য আমরা প্যালেস্তিনি নাম্বার প্লেটে গাড়িতে চলছি বলে আমরা এই রাস্তাগুলো অ্যাক্সেস করতে পারছি আমরা এখন যেখানে গেছিলাম ওখান থেকে এখন ফিরে আসছি এরপরের ভিডিওটা মানে পরে বেতলে আমি আমরা এখন কন্টিনিউ দু তিন জায়গায় ঘুরবো আর সেগুলো আমি অন্য ভিডিওতে কন্টিনিউ করছি নাহলে এই ভিডিওটা অনেক বড় হয়ে যাবে আর ভিডিওটা দেখতে থাকো আর আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করো